nombre es Jimena Campos Torres, tengo 19 años y soy creadora de contenido en redes sociales. Trabajo con marcas internacionales de ropa, hotelería y restaurantes. Me gusta mucho ser muy transparente en las redes sociales. Yo siento que mis seguidores no son seguidores, es como una audiencia, son como mis amigos y siempre estoy platicándoles y compartiéndole cosas que realmente me gustan. Entonces me gusta recibir pues, ese apoyo y yo platicar con ellos y poder ser amigos virtualmente, igual y no nos conocemos, pero me gusta poder influenciarlos a conocer nuevas cosas, nuevas marcas y que conozcan mi vida y a mí y yo poder conocerlos a ellos de cierta manera. Hablemos de mi primer beso. Arréglense conmigo. Me acabo de llegar un vestido nuevo. Arréglense conmigo, voy a ir a la playa hoy. Siempre he tenido esa inseguridad desde pequeña que muchas personas me lo empezaron a comentar. De cuando tenía ocho años me empezaron a decir, no sé, que mi nariz estaba muy grande, que estaba muy fea. Entonces, obviamente yo a esa edad pues no sabía nada de eso. No entendía si estaba bien o si estaba malo. ¿Por qué me decían eso? Se me empezó a subir a la cabeza de si estaba bien o no y si estaba grande o no. Entonces me empecé a comparar mucho con otras personas y más grande me empecé a comparar pues en las redes sociales claro que veía pues a muchas personas con la nariz súper bonita y todo entonces empezó a crecer y crecer esa inseguridad también todas mis amigas siempre me comentaban que mi nariz se veía bien con toda mi cara o sea que no tenía nada de malo y que estaba como proporcionada y que no la veían mal y más que nada eran mis amigos hombres los que me mencionaban cosas y decían pues cosas hirientes y apodos y todo entonces pues ellos fueron los que fueron creciendo esa inseguridad desde pequeña ya después hasta las redes sociales, pues con los filtros que te lo pones y te ves súper diferente y quieres estar así cuando no estás así, cuando te lo quitas eres otra persona. Y también ves las publicaciones de otras personas que tienen la nariz súper bonita y entonces esas inseguridades van creciendo porque te quieres comparar con alguien más. Yo pues empecé a buscar muchísimos métodos para poder cambiar mi nariz desde respingadores y me ponía cintas para levantarla y me dormía con ellas porque la inseguridad era muy grande que realmente pues sí quería cambiarla y quería que fuera totalmente diferente. Empecé a investigar acerca de cirujanos pues aquí en Cancún o cerca, pero realmente no encontraba ninguno que me diera confianza y no había visto al doctor Carlos hasta que una de mis amigas eh, empezó a subir pues sus fotos a Instagram de que ya se había operado la nariz muy feliz y ya a mí me gustó muchísimo su resultado y todas nuestras amigas estaban así con ah, te queda súper bien la nariz y así dándole buena, buena vibra y ya después mi mejor amiga también ella quiso realizarse la rinoplastia y a los meses se la realizó con el mismo doctor entonces me dio muchísima confianza el doctor por pues el buen trabajo que le hizo a mis dos amigas y he visto todas sus publicaciones, he visto todo como los resultados y me ha gustado mucho, entonces pues ya se dio la oportunidad de poder cambiarla y siento que eso va a ser muy bueno para mí, para mi autoestima, para mi seguridad porque ya no me va a molestar más nunca. ¿Qué tal, doctora? ¿Supo que viene Guns N' Roses el sábado? ¿Sí? ¿Va sí. <risa> no, no, está bien caro. Ah, pero fue al de Yuridia, ¿no? Ajá. Ah, ¿Y qué tal? <risa> o sea, ya vio de Guns N' Roses a Yuridia. O bueno, sea... Eso. Está bien. Es como el de Ramsey, me lo estaban vendiendo en 15 mil. Ah, estaba muy caro. No iba a pasar. No iba a pasar. <risa> bueno, ¿qué tenemos hoy? Platíqueme. Bien, pues valoré a Jimena Campos, una paciente de 19 años que se dedica a ser influencer. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Jime, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Qué gusto, bienvenido. Sí, tal? Hola, Axel, ¿verdad? Así es, mucho a tus órdenes. Axel, si ¿sí puede sentarse por aquí, por favor. Claro. Jime, de este lado. Gracias. Gracias. Bienvenidos a la consulta. Muchas gracias. Muy bien. Ya me platicó un poquito la doctora Blanquita de ti. Me dice que realmente pues, no tienes ningún antecedente de importancia, ¿no? No hay enfermedades crónicas, este, no hay como tal ni cirugías previas, ni nada. Ni de, ni de joven ni de chiquita tuvo ninguna enfermedad, hospitalización, urgencia, ni nada. Ok. No, no, los clásicos accidentes de chiquita, ¿no? Un raspón aquí, un raspón allá, pero, pero nada, nada grave. Nada grave, ok, excelente. Mm -hmm. Y me comentó la doctora que estás pensando en operarte tu nariz, ¿verdad? ¿Desde qué edad vienes pensando esto? Platícame. Pues la inseguridad está desde los ocho años, más o menos. Ay, desde los ocho años, muy chiquita. Tenía sí. la idea. ¿Sí? Sí, uh -huh. y de hacerme la cirugía, pues ya después que me enteré que existía una cirugía. ¿A qué te dedicas? Platícame. Soy creadora de contenido en redes sociales. 
a un influencer. <risa> Ahí, pues sí, le hago contenido a las marcas internacionales de ropa, a hoteles, restaurantes. Me parece muy interesante esta pues, nueva profesión y que es una profesión muy, muy real, eh, donde los, las personas realmente dedican tiempo, dedican esfuerzo a crear contenido y bueno, hacen asociaciones con las diferentes marcas para poder eh, ayudarse unos con otros. ¿no? Bueno, entonces ahora sí, entremos en tema. No te gusta bien, no te gusta tu nariz. Te gustaría cambiarla. Platícame primero, ¿qué es lo que no te gusta de tu nariz? De enfrente, siento que está muy ancha aquí también cuando sonrío. Okay. Siento que se abre mucho y también siento que está como así, como, como abierta de acá. Okay. Y de perfil también, cuando sonrío se baja mucho. Ok. Y también está como para abajo. Como para abajo. Sí, tengo un huesito, casi no tanto notorio, pero tengo ahí. Pequeña jibita. Ajá. Ok. Ok, perfecto. Entonces, tanto el dorso, como la punta y como la base de la nariz, hay que cambiarlos. ¿Qué, ¿Cómo te gustaría que fuera tu nariz? ¿Cuál es tu nariz así como que ideal, no? Pues, la quiero natural, pero que sobresalga. <risa> o que esté bonita, pero no como bonita. Como bonita, pero sobresaliente. Sobresaliente. Muy bonita. Sí. Muy bonita. Okay. No una nariz, pues, normal, ¿no? O sea, porque luego hay chicas o chicos que dicen, no, a mí déjame la normal, o sea, recta. Pero tú quieres que se vea así como... Mi princesa. Ajá. Mi princesa, ¿no? Como, como digan, ah, es natural o está operado porque ah, está muy está bonita. Muy bonita su nariz. <risas> ok, perfecto. Respecto a lo que ella busca, ella busca hacerse una rinoplastía. Me parece que es un aspecto que no le gusta de su nariz desde muy joven y se ponía una cinta negra para pegarse la punta de la nariz con la frente y este, para ver si de esa manera cambiaba. Pero así desde chiquita, luego hay una foto que, que no voy a mostrar, que no, no sé ni en dónde está. Tiene pegada una cinta de aislar. <risa> que le, la quería para arriba la nariz Sí, tiene, tiene esa idea Yo le dije, bueno, algo tenía que salir mal en ti pues, No todo es perfección Fue eso, algo que me llamó la atención No lo había escuchado antes Había escuchado de otros dispositivos Y parte de mi equipo también me dijeron que ella Se ponía unos tubitos también que son de silicón en la, Que van en la nariz para levantar la punta A propósito de esos, esos métodos Realmente no van a tener ningún resultado A largo plazo en la nariz Y yo no les recomendaría a nadie que los usara Pues por mucho tiempo porque podría llegarse a lastimar lo que es la parte interna de la nariz. ¿Qué edad tenías ahí? Creo que fue este año, ¿no? En febrero. No, el año no, pasado, en febrero. Pasado. Ay, a ver, es que yo tengo una de esas chiquita, nada, no, es Esto más para acá. Esto fue en la cuarentena. Eso no es para acá. No, hay una de esas chiquita que tiene igual su... Estuve por un tiempo, me dormía con ella todo, <risa> <Sí>. <risa> toda la noche y me la dejaba ahí, o sea, me despegaba bro, para que se me levantara de aquí. Uh -huh. No ha servido, pero así. Ok, vamos a pasar a revisarte. Vente. Ok, entonces empecemos por ver tu nariz y eh, de perfil si sí veo que tienes una jiba en la zona de los huesos y los cartílagos que es en esta zona, te voy a girar un poquito para que te dé la luz así como de perfil, ¿no? Aquí tenemos esta jiba, es una jiba pequeña y tienes tu radix un poco profundo, este... Realmente aquí no hay que aumentar, parece ser, pero esto sí habría que quitarlo, ¿no? Y luego si vemos tu punta, es redondita. Parece que tienes cartílagos con un volumen intermedio y una piel un poco gruesa. Pero eso para estar seguros, pues hay que este, realmente estar dentro de cirugía para estar seguros qué tan gruesa es tu piel. Si levantamos así, se ve bien, pero si sí, tus alitas se ven un poquito anchas. Perfecto, ok. Ahora voy a hacerte una endoscopía. Eh, vamos a poner una camarita dentro de tu nariz para ver este, cómo se ve por dentro. Esto es para ver la parte funcional, porque luego pensamos que respiramos bien pero realmente no respiramos también, creo que está un poquito atrás, eso es, a ver, entonces entrando a la nariz tenemos la válvula nasal derecha abierta, un poquito de moco como de alergia y luego tenemos tu corneta inferior grande, aquí tu tabique parece que se va un poquito a la derecha, no logro ver del todo bien porque el cornete me está tapando, ok, vamos a cambiar de lado, bueno, ahorita ya que entré a la valoración con el doctor, primero que nada me cayó muy bien el doctor, me dio mucha confianza poder hablar con él y que me contara todo. Se me hizo una persona muy profesional. De hecho, hay cosas que no sabía pues, que tenía por adentro, que la desviación o que estaba un poco grande ciertas cosas de mi nariz. Eh, pues ahora lo entiendo, ya lo conozco, me explico súper bien, le explico súper bien a mi papá. 
Básicamente lo que encontré fue un pequeño espolón del lado derecho en la parte más profunda. Está chiquito, pero hay que quitarlo para que también te entre mejor el aire. Y los cornetes grandes que respondieron bien al vaso constrictor. Vamos a pasar de nuevo para acá para revisar este, lo que son tus fotos. Entonces antes esta parte ósea que está en esta zona de acá se quitaba con cincel y martillo. Eso pues podía dejar más irregularidades, causaba mayor morete en los ojos, una recuperación más larga, etc. ¿no? Ahorita contamos con una tecnología que se llama ultrasónica, que es un instrumento como si fuera de dentista y con ese se va rebajando poco a poquito el huesito. Es mucho más artístico, dura más, tarda más tiempo en hacerse la cirugía, pero nos da bordes más, este, más puliditos, menos probabilidad de que se te forme un callo, etc. ¿Vale? Y la recuperación es más rápida, suele haber menos moretes y todo. Bueno, estuvo la simulación, me dio dos opciones. Y vamos a compararlas para que veas cuál te gusta más. ¿vale? Esta es tu foto original, esta es tu foto de simulación recta y esta es tu foto de simulación curva. ¿Ok? ¿Comentarios? Me gusta más la recta. ¿Te gusta más la recta? Sí, siento que va más con mi cara que la de acá. Es muy sutil la diferencia. Realmente la punta es la misma, lo único es que esta zona es ligeramente más curvita, un milimetrito más así. Eso normalmente hace que haga como una S itálica. Suele verse más delicado y más femenino. Todavía no sé por cuál escoger, porque pues sí la quiero un poco más natural, pero también siento que una va más con mi cara, pero siento que me gusta más la otra, entonces no estoy 100% segura todavía. Pero ahorita te las paso. Y, este, y te las puedes llevar. Lo que me preocupa un poco de ella es, son sus expectativas. Al estar ella muy influenciada por Instagram y por otras redes sociales en las que podemos ver narices espectaculares, a veces queremos esa nariz, ¿no? La nariz de aquí, la nariz de allá, de esta persona, de la otra, pero no necesariamente son compatibles con nuestro propio cuerpo. No existe el trasplante de nariz hasta ahora. Yo como cirujano tengo que trabajar con lo que la paciente tiene dentro de su nariz. Y si su piel es gruesa, que yo sospecho que sí es gruesa, tal vez no tengamos una punta tan espectacular y tan bien definida. ¿Por qué? Porque yo, aunque yo hago cambios muy bonitos en los cartílagos dentro de la nariz, a, arriba cubriendo esas estructuras hay un, va a haber una capa muy gruesa de piel que las va a esconder. Vamos a escoger mi nariz nueva. Pero si no saben, me voy a hacer una rinoplastia en unos días. Esta es mi nariz de perfil y quiero que me ayuden a ver cuál le queda más a mi cara. Si quiero una nariz que se vea plástica, quiero que me volteen a ver y digan, está muy bonita, no puede ser real. Entonces mi primera opción es esta, porque ella siento que es la mujer más hermosa que existe. Siento que es la nariz perfecta y no es la nariz bonita común. En segundo lugar tenemos la que sí es la nariz bonita común, o sea, en el estándar pues. Son estas que están como más levantaditas, más respingadas y la punta está a más... Así. Así que esta es la opción número uno, opción número dos, la otra opción y como referencia mi nariz. Vamos a empezar con la cirugía de Jimena, vamos a hacerle una rinoplastía, entonces voy a empezar por marcar su incisión, ella tiene una jiba, es decir que tiene desde el perfil, se le ve curvita su nariz, pero convexa, está alta, en esa área en específico ella desea un dorso ligeramente curvo y luego en su punta es muy redondita y, este, y ella la desea respingadita y más definida. Cuanto yo ahorita exponga voy a saber si esta bolita es porque su piel es gruesa o si es porque sus cartílagos son gruesos. Gancho do, este, doble, bisturí, 15. 15? Sí. Súper bien porque no tiene sangre para sangrar. Viste que tenía anemia. Sí, 18, hermosita y cromica. Su principal fuente de energía son los caramelitos dulces y galletitas. ¿Dijo? Sí, como un montón de dulces. ¿Dijo? Se lo dijo el doctor Maqueo. Ok, estamos eh, terminando de exponer lo que es la punta. Todavía no está el abordaje completo. Pero lo que logro ver es que sus cartílagos son 
eh, hasta cierto punto delgados, tanto en la parte de los domos, que es lo que genera la luz en la punta, como en la parte alta. En la parte lateral son un poquito más gruesos, pero no me parece que eso justifique el volumen que tiene su punta. Entonces esto quiere decir que efectivamente Jimena tiene la piel gruesa en su punta. Vamos a usar un caliper para medirla, lo que genera volumen en su punta, lo que la hace ver redonda, no son sus cartílagos, sus cartílagos son pequeños, realmente lo que la hace ver redonda es este, el grosor de su piel, el grosor de su piel es más o menos de 1.9 milímetros, lo cual es muy ancho, en margen de referencia el paciente más delgado que, que con la punta más delgada que hemos operado tenía punto 6 pero ella con un grosor de piel de, de 1.8 perdón difícilmente podemos darle una punta tan eh, definida con técnicas naturales vamos a tener que usar injertos en su punta y bueno esperar que también con estos podamos darle mayor definición Ok, vamos a empezar entonces ya a hacer la punta, ya terminamos con el dorso y con la parte funcional. Ella tiene un ángulo apropiado en su punta de su nariz. Todos estos pasos buscan dar una punta más definida. Con la otra, cortos, a ver, soltamos. Ahí está, con uno solo. Ahora vamos a poner un injerto que actúa como un como una columna central para soportar la punta se ve muy bonita ¿eh? y se ve pequeñita ok vamos a darle un punto interdomal en 8 este su punta ya se ve muy bonita tenemos una altura eh, internamente de 6 milímetros y medio lo cual en algunos casos es suficiente y en algunos otros casos pues es deficiente y necesitamos más la altura me parece muy bonita, la forma también. Lo que quiero decidir ahora es si requerimos un injerto para darle mayor definición porque se ve todavía un poco redonda. Entonces vamos a hacer unos pasos para quitarle lo, lo redondito y si hace falta le pondremos un pequeño injerto. ¿Ok? ¿El Mars? Terminamos ya con la cirugía de Jimena. Eh, su punta finalmente sí requerimos de un pequeño injerto para ganar más luz, darle más altura y mayor definición. Yo pienso que alcanzamos las expectativas que ella tenía, aunque eran expectativas altas, porque es una chica que ha sido muy influida por las redes sociales y en redes sociales uno puede ver fotos de narices espectaculares. Yo pienso que ella se va a ver espectacular y va a estar súper contenta con su nariz. Obviamente todos somos diferentes y yo pude hacer un excelente trabajo con lo que ella tenía en su propia nariz. Le va a encantar. Hola, hola. Buenos hola. días. Ay, te ves muy contenta. ¿Cómo sí, estás? Sí, Vente. Siéntate por acá. Un poquito hinchada. A ver, vamos a verte. Toma asiento por aquí. Eso es. Ok, primero vamos a quitar esta bigoterita. ¿Cómo le fue? Bien, Bien, tranquila. Un poco de vómito y mareo, pero ya en la noche mejor. ¿Y este, pudiste, digamos, ya cenar como tal? Sí, estaba cenando y ahí fue cuando me vomité. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Primero, el color de la piel se ve muy bien, eso es muy bueno. Se ve muy rosita, muy bien vascularizada. Sus fosas se ven muy bonitas, un poquito sucio, pero para eso está esta cita de aquí, del día de hoy. Entonces te voy a pasar un espejo, Jimé, okay. para que vayas viendo también tú cómo se van haciendo los cuidados, ¿ok? Estoy muy, muy feliz, me siento muy bien, aunque no la he visto completamente. Pero me siento bien y les conté a mis seguidores, les subí cómo me sentía, que ya había salido de la cirugía y ya les platiqué un poco que lo mismo que me sentí muy bien. Y ahorita ya estoy muchísimo mejor que ayer. Y sí, me siento muy, muy feliz más que nada. Ok, Jimé, vamos a retirarte tu pérula, ¿vale? Recuesta un poquito, eso es. Y ahora vamos a hacer 
el unboxing, ¿eh? <risa> <risa> la revelación. Ok, ahí va. A Jime siempre, siempre me he tenido como que en el back que quería quitarse la nariz, o sea, ponerse esta que tiene ahorita. Y pues siempre ha habido mucho apoyo a ella en casa en ese tipo de temas. Entonces, como es ella, o sea, ella decide porque es su cuerpo. Pues. Entonces, sí, desde el inicio que dije, me voy a operar con él. Ok. Bueno, vamos para acá. Eso es. Eso es perfecto. Ve nada más que hermosa nariz. ¡Qué bonita! Ok. De la noche anterior a la cirugía, Jimena y yo agarramos fotos de su nariz y de una nariz que ella quería. Entonces, como que las cruzamos y como, ah, es esta. Entonces, como que ya sabíamos cómo se le iba a ver. Y sí, 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 padre que estuviera ya como al 100 todo. cambió muchísimo todo desde mi personalidad, o sea, cómo me muevo y siento que la seguridad, la confianza en uno mismo, pues es muy importante. Y si es algo que quieren cambiar, algo que los hace felices, pues háganlo. 